हेलो फ्रेंड्स मैं हुशैन और मैं आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरा इस यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स यहां पे आज की टेक न्यूज़ देने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही जरूरी बात कहना चाहता हूं वो ये है कि ट्वेंटी फोर्थ फेब से यानी कि सैटरडे से जो है ट्यूजडे ट्वेंटी सेवन्थ फेब तक जो है शायद मैं आप लोगों को कोई भी वीडियोज दे नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं एक बहुत ही जरूरी काम से थोड़ा बाहर जा रहा हूँ तो वहाँ पर जो है मुझे उतना टाइम नहीं मिलेगा लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा भी वक्त मिलता है तो मैं जो हूँ आप लोगों के लिए जरूर वीडियोज बना के पोस्ट कर दूंगा तो फ्रेंड्स चलिए अब जो है टेक न्यूज शुरू कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आज की जो सबसे पहली टेक न्यूज है वो ले लेते हैं और वो ये है कि एल जो है इंडिया के अंदर में बहुत ही जल्द अपना सीलिंग फैंस को लॉन्च करने वाला है यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो पंखे हैं ये कोई नॉर्मल पंखा नहीं है बल्कि ये सभी के सभी जो है स्मार्ट फैंस है यहाँ पे फ्रेंड्स ये स्मार्ट फैंस की खासियत यह है कि ये अपने आप जो स्पीड है उसे ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकता है रूम टेम्परेचर के हिसाब से और यहाँ पे अगर आप चाहो तो इन पंखों को ओवर द नेटवर्क या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए भी कंट्रोल कर सकते हो फ्रेंड्स इस लाइनअप के अंदर में है हम लोग को तीन मॉडल्स देखने को मिलेंगे और यहां पे एल ने यह कहा है कि ये जो पंखे हैं वो इंडिया को दिमाग में रख के बनाया गया है मतलब ये जो पंखे हैं वो स्पेशली इंडियन वेदर या फिर क्लाइमेट को सूट करते हैं और यहां पे ये पंखे जो है वो बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट है मतलब यहां पे जो है कम बिजली का इस्तेमाल होने वाला है इसके अलावा फ्रेंड्स एल ने यह कहा है कि इंडिया के अंदर में फिलहाल जो उन लोगों का इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ ए के अंदर में ही मिलता है लेकिन फ्यूचर में वो इंडिया के अंदर में जितने भी होम अप्लायसेज के रेंज को लॉन्च करेंगे उन सभी के अंदर में जो है हम लोग को इन्वर्टर टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाता है मिल जाएगा यानी कि फ्रेंड्स फ्यूचर में अगर हम कोई भी एल के प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं तो हम लोगों को जो है एक चीज़ के बारे में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो सभी के सभी जो है कम बिजली को इस्तेमाल करने वाले हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आज की जो अगली टेक न्यूज़ है वो व्हाट्सएप की तरफ से है वो ये है कि मैंने तो आप लोगों को बता दिया है कि व्हाट्सएप जो है अपना पेमेंट सिस्टम को चालू करने वाला है तो यहाँ पे व्हाट्सएप को एन यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तरफ से जो है परमिशन मिल गई है कि व्हाट्सएप अपना यू बेस्ट पेमेंट सिस्टम को जो है बेटा टेस्ट कर सकता है और यहाँ पर इसे बेटा टेस्ट करने के लिए व्हाट्सएप जो है वन मिलियन कस्टमर्स मतलब सिलेक्टेड वन मिलियन कस्टमर्स के अंदर में इसे रन कर सकता है और यहाँ पर लो ट्रांजेक्शन लिमिट जो है दिया गया है यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि फिलहाल जो है व्हाट्सएप का जो पेमेंट सिस्टम है उसके साथ बहुत ज्यादा बैंक तो है जुड़ा नहीं है लेकिन अगले कुछ हफ्तों में जो है यहां पे ऐसे चार पांच करके जो है बैंक आहिस्ता आहिस्ता व्हाट्सएप पेमेंट फीचर के साथ जुड़ने वाले हैं तो फ्रेंड्स यहां पे देखते हैं कि फाइनली जो है व्हाट्सएप अपना बेटा टेस्ट को कब तक कंप्लीट कर लेता है और जैसे ही व्हाट्सएप अपना बेटा टेस्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करता है तो व्हाट्सएप जो है अपना फुल फीचर यूपीआई बेस्ट पेमेंट सिस्टम को चालू कर सकता है फ्रेंड्स यहाँ पे आज की जो अगली टेक न्यूज़ है वो ये है कि बीएसएनएल जो है इंडिया के अंदर में अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही जल्द अपना 4G जी सर्विसेस को जो है चालू कर सकता है यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बीएसएनएल फिलहाल जो है ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश के कुछ सिलेक्टेड जगह जैसे कि ईटानगर नाहरलगुन बोरदुमसा चौखम डिमवे खरसंग एंड लिकावली आर्मी टेलीफोन एक्सचेंज के पास जो है अपना वाईपाट वाईफाई हॉटस्पॉट्स को जो है लॉन्च कर दिया है तो यहाँ पे बीएसएनएल जो है बहुत ही जल्द अरुणाचल प्रदेश के आसपास यानी कि ईटानगर और नाहरलगुन एरिया के अंदर में जो है अपना 4G जी सर्विसेस को चालू कर सकता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोलकाता के अंदर में मैंने रिलायंस जियो का 4G भी यूज़ किया है और एयरटेल 4G भी यूज़ किया है लेकिन यहाँ पे रिलायंस जियो का जो स्पीड हमें मिला था उतना जो है अच्छा परफॉर्मेंस हमको एयरटेल 4G के अंदर में नहीं देखने के मिला यहाँ पे फ्रेंड्स एयरटेल 4G का स्पीड इतना खराब है कि वो थ्री से भी बदतर है तो यहाँ पर देखने वाली बात यह होगी कि बी जो है कब तक अपना फोर सर्विसेस को इंडिया के बाकी सारे जगह में चालू करता है और यहाँ पर बी अगर चालू करता है तो कितनी अच्छी सर्विसेज जो है हम ग्राहकों को दे सकता है फ्रेंड्स यहाँ पे आज की जो अगली टेक न्यूज है वो बहुत ही कमाल की है वो ये है कि सैमसंग ने यहाँ पे एक नया लोगो को जो है ट्रेडमार्क या फिर रजिस्टर जो है कर लिया है फ्रेंड्स यहाँ पे इस लोगो को देख के जो है ऐसा कुछ लगता है कि ये किसी भी किस्म का जो है स्मार्ट ग्लासेस या फिर स्मार्ट लेंसेज हो सकता है यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस ट्रेडमार्क के अंदर में ऐसा कुछ लिखा गया है कि ये जो लोगो है ये वी आर वीडियो इक्विपमेंट या फिर वी आर इमेजिंग डिवाइस के साथ जुड़ा हुआ है जिसका मतलब ये हो सकता है कि ये एक स्मार्ट क्लासेस जो कि सैमसंग के तरफ से जो है हो सकता है जो कि वर्चुअल रियलिटी
जो कि ए आई एनाबल्ड है उसे लॉन्च कर सकता है और यहाँ पे फ्रेंड्स इस साल के एंड में जो है इंटेल जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट चिप मैन्युफैक्चरर है वो भी अपना गूगल लेंस की तरह स्मार्ट ग्लासेस जो है बेटा टेस्ट के लिए लॉन्च करने वाले हैं यहाँ पे फ्रेंड्स अगला टेक न्यूज कुछ ऐसे निकल के आती है कि ओवर 200 रिसर्चर्स स्टूडेंट्स और टीचर्स जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हैं जो मिलके एक प्रोजेक्ट के ऊपर में काम करने वाले हैं जो कि ये डिसाइड करने वाले हैं कि कितनी जल्दी इंडिया के अंदर में 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए और उसके साथ साथ इंडिया के अंदर में फाइव जी केसेस क्या होने वाली है यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट का जो टोटल बजट है वो है 300 करोड़ रुपया का यहाँ पे फ्रेंड्स 2017 ने गवर्नमेंट ने 5G डेवलपमेंट के लिए 500 करोड़ का बजट जो है सैंक्शन किया था तो ये जो प्रोजेक्ट है 300 करोड़ रुपया का इसका फंडिंग उसी से आने वाला है फ्रेंड्स इस प्रोजेक्ट के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो है दुनिया के अंदर में सबसे बड़ा 5G जी टेस्ट बेट प्रोजेक्ट होने वाला है और ये जो है पूरी सिनारियो 5G का हम लोग के इंडिया के अंदर में डेवलपमेंट का जो सिनारियो है उसे बदल के रख देने वाला है बाकी आगे देखते हैं कि 5G जो है कितनी जल्दी इंडिया के अंदर में आता है और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि टू तक जो है हम लोग के देश के अंदर में फाइव मिलना चालू हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स अगला टक न्यूज ये है कि अटारी जो कि एक वीडियो गेम कंपनी है जो कि तरह तरह की फेमस वीडियो गेम्स बना चुके हैं या फिर ऑनलाइन गेम्स बना चुके हैं तो यहाँ पे इस कंपनी ने अपना क्रिप्टो करेंसी अटारी टोकन को अनाउंस कर दिया है और यहाँ पे कंपनी ने जैसे ही क्रिप्टो करेंसी को अनाउंस किया है तो कंपनी का जो शेयर्स था उसकी कीमत 60 परसेंट इंक्रीज हो गई है यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आप अटारी के कोई भी ऑनलाइन पोकर गेम्स को खेलते हो तो यहाँ पे जो है आप इस टोकन का या फिर इस क्रिप्टो करेंसी का जो है इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन यहाँ पे इस टोकन की जो है प्राइसिंग क्या होने वाली है या फिर ये टोकन जो है कब तक पब्लिकली लॉन्च होने वाली है इसके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है यहाँ पे फ्रेंड्स अगली टेक न्यूज मोटरोला की तरफ से है वो ये है कि मोटरोला जो है इस महीने के एंड में एम डब्ल्यू सी बर्सिलोना के अंदर में अपना G6 सिक्स लाइनअप को जो है लॉन्च कर सकता है यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मोटरोला G6 के लाइनअप में जो है हम लोग को तीन मॉडल्स देखने को मिल सकते हैं मोटो जी सिक्स मोटो जी सिक्स प्ले और मोटो जी सिक्स प्लस यहाँ पे फ्रेंड्स इन तीनों फोन के अंदर में जो है हम लोग को एटीन इंस टू नाइन का डिस्प्ले एस्पेक्ट रेशियो जो है देखने को मिल सकता है और यहाँ पे मोटो जी सिक्स प्लस और मोटो G6 प्ले के अंदर में जो है हम लोग को एक नया रिडिजाइन किया हुआ फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलने वाला है जो कि फोन के सामने के तरफ होगा इसके अलावा फ्रेंड्स यहां पे ऐसा सुनने को आया है कि मोटरोला जो है मोटो E5, मोटो X5, मोटो Z3 और मोटो Z3 थ्री बोल के जो फोन जो है उसे भी लॉन्च कर सकता है और यहाँ पे मोटो X5 और मोटो Z3 के अंदर में जो है हम लोगों को फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी देखने को मिल सकता है लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे मोटो G6 के बारे में तो पूरी कंफर्म है कि मोटो G6 सिक्स मोटरोला जो है वो मोटो G6 को लॉन्च करने वाले है एम डब्ल्यू में लेकिन ऐसा हो सकता है कि मोटो ई फाइव या फिर मोटो जेड और मोटो जेड प्ले जो है वो इतना जल्दी मोटरोला के तरफ से जो है लॉन्च नहीं किया जा सकता है यहाँ पे फ्रेंड्स आज की जो लास्ट टेक न्यूज है वो ले लेते हैं जो कि बहुत ही कमाल की है यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S9 और S9 नाइन प्लस की जो है कुछ खबर मैं आप लोगों को देने वाला हूँ जो कि इस साल के मोस्ट एवेटेड फोन्स है यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सैमसंग के यूट्यूब का जो पेज है वहाँ पे उसके ऊपर में एस और एस प्लस के कुछ तीन वीडियोज जो है लीक हुए है जिससे ये पता चलता है कि एस और एस प्लस में जो है हम लोग को इम्प्रूव कैमराज देखने को मिल सकता है जो कि हम लोग को बेटर लो लाइट फोटोग्राफी और स्लो मोशन वीडियोस देने वाले हैं इसके अलावा फ्रेंड्स यहां पे मोस्ट टॉक्ट अबाउट फीचर 3D इमोजीज जो है हम लोगों को Samsung Galaxy S9 और S9 में देखने को मिल सकता है यहां पे फ्रेंड्स आप अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एप्पल का जो एनिमोजी है उसी की तरह सैमसंग का जो थ्री डी इमोजीज है वो काम करने वाला है यहाँ पे अगर आपको पता नहीं है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पे फ्रंट कैमरा यूज करके जो है आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को कैप्चर किया जाएगा फिर उसे जो है किसी भी इमोजीज के अंदर में बिठा के डिस्प्ले कर दिया जाएगा तो यही है थ्री डी इमोजी का फंडा इसके अलावा फ्रेंड्स ऐसा सुनने को आया है कि गैलेक्सी एस और एस प्लस में जो है हम लोग को कुछ रीडिजाइन स्टीरो स्टीकर्स स्पीकर्स प्लेसमेंट जो है देखने को मिल सकता है क्योंकि गैलेक्सी S8 और S8 प्लस में कुछ यूजर्स ने ऐसा कंप्लेन किया था 
कि स्पीकर्स का जो प्लेसमेंट है वो उतना अच्छा नहीं है गेम खेलते वक्त जो है स्पीकर्स हाथ से जो कवर हो जाते हैं इसलिए साउंड उतना अच्छा नहीं होता है तो ऐसा सुनने को आ रहा है कि S9 या फिर S9 नाइन प्लस में जो है हम लोगों को स्पीकर्स की प्लेसमेंट कुछ अलग देखने को मिल सकता है और इसके साथ साथ जो है S9 और S9 नाइन प्लस में हम लोग को फिंगरप्रिंट स्कैनर का जो प्लेसमेंट है वो भी चेंज किया जाने वाला है क्योंकि S8 और S8 एट प्लस में जो है फिंगरप्रिंट सेंसर जो था वो कैमरा के बगल में प्लेस कर दिया था जिसके लिए लोगों को काफी दिक्कत हुआ था तो इस बार जो है सैमसंग वही गलती S9 या फिर S9 के साथ दोहराना नहीं चाहता है तो यहाँ पे सैमसंग जो है फिंगरप्रिंट सेंसर को कैमरा के बिल्कुल नीचे प्लेस करना है बाकी फ्रेंड्स हम लोग को जो है यहाँ पे और भी चार पांच दिन वेट करना पड़ेगा क्योंकि 25 तारीख को जो है सैमसंग गैलेक्सी S9 और S9 नाइन प्लस लॉन्च होता है तो वहां पे जो है पूरी फंडा हम लोग को मिल जाएगा कि फोन कैसे आता है इस बार सैमसंग जो है S9 और S9 नाइन प्लस के साथ क्या कुछ नया करता है क्या कमाल करता है और फोन की प्राइसिंग क्या करती है तो फ्रेंड्स यही थी आज की टेक न्यूज उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए और अगर हो सके तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोजाना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूं तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में बाय